آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں بالوں کو اونچا باندھنے کے بارے میں ایک وعید آئی ہے کس کو یاد ہے وہ حدیث وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی حدیث کے الفاظ ہیں کہ سنفا نمن اہل النار لم ارحما قوم معہم سیات ان کا ادنا بل بقری یدربو نہ بہناس و نسا ان کا سیات ان آریات ان ممی لات ان مائی لات ان روس ان کا اسنمت البخت الما الا لا ید خل نل جنتا ولا یجد نری ہا و ان نری ہا لو جد میں مسیرتی کدا و کدا صحیح مسلم ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی چاہے سیت رو ہوں چاہے بہت ٹائٹ ہوں مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی یعنی لباس ڈریس اور فزیکل ساری اپیرنس کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح یعنی بہت اونچے اٹھے ہوئے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے اس لیے کوئی بھی ایسا عمل ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جو دنیا میں ایک غلط نمائندگی کرے اسلام کی اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہو اور خصوصاً نماز ہوتی نہیں ہے اس میں صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارس کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا یعنی مرد تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بال لمبے ہوں گے تو ان کو رول کر لیا پیچھے تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر دیا انہوں نے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بالوں کا جوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندے ہوں نماز میں ہاتھ آگے باندھتے ہیں نا تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو ایک اور روایت میں آتا ہے یہ سنا نبی داؤد کی روایت ہے سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے سعیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سعیدنا حسن بن علی کے پاس سے گزرے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی یعنی اس کو رول کر کے اندر کو کیا ہوا تھا بالوں کو ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے حضرت حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا کہ میرے بال کیوں کھولے تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے اس جگہ شیطان بیٹھتا ہے جی پیچھے جہاں سے یہاں اوپر کر کے نہیں باندھتے بعض اوقات آپ نے دیکھو گے گرمیوں میں کیا کرتے ہمارے یہاں عام طور پہ خواتین یہ کرتی ہیں پہلے تو وہ پراندہ وغیرہ ڈالتے تھے اور بھی لمبا ہو جاتا تھا تو اس کو بالوں کو رول کر 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 کے تو بیچ میں دھنسا دیتے وہ اپنے ہی بالوں کو ایک دو ان کو بل دیے اور پھر اس کے بعد جو باقی بچی چوٹی اس کو اندر دھنسا دیا یا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے بال اٹھا کے یا پونی ٹیل بنا کے اوپر کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی عادت ڈال دیتے نا کہ یا سر کے اوپر تو دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹو لگتی لیکن اس کی وجہ کیا ہے کیا ایسی ریزن ہوگی کہ جو اتنا اس کو ناپسند کیا گیا اس سے اوور آل فیلنگ میں کیا فرق آتا ہے ہم؟ خود آپ کر کے دیکھیے پریکٹس کیجیے گھر جا کے بال کھول کے نیچے کو باندھیے اور پھر سارے اٹھا کے اوپر کو باندھیے اور سر جھٹکیے اور دونوں فیلنگس کو نوٹ کر لیجیے کہ جب آپ کے بال سٹریٹ تھے ایک نیچرل وے میں بندے ہوئے تھے تو آپ کی فیلنگ کیا تھی اور جب آپ نے اس طرح اوپر کیے تو کیا فیلنگ تھی یعنی اتنی سخت وعید اور اس کے ساتھ شیطان کی بیٹھک اس جگہ کو کہا گیا تو اگر شیطان ہمارے سر پہ ہی سوار رہے تو پھر وہ اندر بھی دخل کرے گا نا صرف باہر ہی نہیں بیٹھے گا ایک انسان دن میں تقریباً ستر ہزار خیالات سوچتا ہے یعنی ستر ہزار باتیں اس کے دماغ سے گزرتی ہیں ہم اگر صبح سے شام تک اپنے ستر ہزار خیالات کو دیکھیں یا ان کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنے فیصد ایسے خیالات ہیں جو واقعی بہت پروڈکٹو ہوں مثبت ہوں پازیٹو ہوں خیر خواہی پر مبنی ہوں اچھے اچھے آئیڈیاز ہوں جن میں آپ واقعی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں ادروائز کیا ہوتا ہے شیطان کی ورک شاپ بن جاتی ہے منفی خیالات سستی غصہ اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں پوری شخصیت پر اثر پڑتا ہے اس کا سوچ ہی سے تو باقی سارا کام ہے 
جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سوچ ہی کا تو نتیجہ ہوتا ہے ساری شخصیت ہی وہیں بنتی یعنی اسٹریٹ ہیں کہیں بھی ان کو کلپ کر لیجیے باندھ لیجیے لیکن ان نیچرل وے میں اوپر اٹھانا منع ہے اوپر اٹھا کے کھلے چھوڑیں یا اس کو کچھ بھی کریں گردن سے اوپر تو یہاں تو ٹھیک ہے ذرا سے اوپر کر دیا جائے کہ گردن پہ نہ چبھے لیکن جب نظر آنے لگ جائے شیپ بن جائے ان کے پیچھے وہ درست نہیں آدت ہی تو تبدیل کرنی ہے ہم نے تو شروع ہی اس سے کیا تھا کہ ہر وہ عادت جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اسے ہم نے چھوڑنا ہے اور ہر عادت کا چھوڑنا چاہے اچھی ہو یا بری ہو نفس پہ بھاری ہوتا ہے کیونکہ عادات ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دیتی ہیبٹ میکنگ اور بریکنگ پر ہی تو شروع سے بات کر رہے ہیں ہم اور اس کو ہم نے ایکسکیوز تو بنانا نہیں ورنہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے جو بھی وہ کرے گا اور آپ کا کرنا صرف آپ کے لیے نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیے آپ کو دیکھ کے دس اور لوگوں نے وہ کام کیا تو وہ کس کے حصے میں جائے گا وہ بھی آپ کے حصے میں جائے گا اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بوجھ اٹھائیں گے فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں جو جی چاہے کریں میں بورڈ پہ لگوا دوں گی حدیث کے ریفرنس عربی جو بھی چیک کرنا چاہے کریں لیکن یہ ہے کہ علم عمل ہی کے لیے ہوتا ہے